ഹലോ മക്കളെ അക്ഷയ് സാറാണേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ ഫുൾ റിസോൾവ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഡിസ്കഷനുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇതൊരു സെഷൻ അതൊരു ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ ലൈവ് സെഷൻ ഇന്നലെ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതേ തുടർന്നുള്ള ഒരു കോണ്ടന്റ് വീഡിയോ ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ബാക്കി വരുന്ന കുറച്ച് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഡിസ്കഷനുമായിട്ടാണ് സാറ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി സൈലത്തിന്റെ മറ്റൊരു അടിപൊളി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ മക്കളെയും എന്ത് ചെയ്യാണ് സാറ് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ ഫുഡ് റിസോർട്ട്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ഏതാനും കുറച്ച് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാ മക്കളും കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യുക മക്കള് കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചു തന്നെ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം അവിടെ ഒന്നാമത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ് ഇൻ കോമ്പോസിറ്റ് ഫിഷ് കൾച്ചർ കോമ്പോസിറ്റ് ഫിഷ് കൾച്ചറിൽ കറ്റ്ല എവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ കറ്റ്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഫീഡർ ആണ് ബോട്ടം ഫീഡർ ആണോ പിന്നെ ദർ ഇസ് സൈഡ് ഇൻ മിഡിൽ മിഡിൽ സോണിലാണോ ഉള്ളത് സർഫസിലാണോ ഉള്ളത് എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫീഡ് ഓൺ ദ വേഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ കറ്റ്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കറ്റ്ല എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും മുകളിലാണ് കാണാം സോ ദയാർ സർഫസ് ഫീഡർ അപ്പൊ കട്ടിൽ എപ്പോഴും എന്താണ് സർഫസ് ഫീഡർ ആണ് ജസ്റ്റ് നോക്കുക ആൻസർ എന്താണ് ദ സർഫസ് ഫീഡർ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് സർഫസ് ഫീഡർ ആണ് അപ്പൊ സർഫസ് ഫീഡർ ആണ് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കുക ദാ വാട്ടർ ബോഡിയിൽ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് അല്ലെ മുകളിലാണ് കാണാം അപ്പൊ മുകളിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കട്ടിൽ എന്താണ് സർഫസ് ഫീഡർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ വിച്ച് വൺ ഈസ് നോട്ട് എ സോഴ്സ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ സോഴ്സ് അല്ലാത്തത് അവിടെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റൈസ് ഗ്രാമ സ്വർഗം മില്ലറ്റ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഗ്രാമാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഗ്രാം കാരണം ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സ് ആണ് കാർബിന്റെ സോഴ്സ് അല്ല പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സ് ആണ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് സോഴ്സ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് യെസ് ഗ്രാം ഈസ് ദി ആൻസർ അപ്പൊ ഗ്രാം ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് റെഡി അല്ലേ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് സെറ്റ് അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് പോൾട്രി ഫാമിംഗ് ഈസ് അണ്ടർ ടേക്കൻ ടു റേസ് പോൾട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷ്യ പരിപാലനമാണ് കോഴികളൊക്കെ വളർത്തുന്നില്ല അതാണ് പോൾട്രി എന്ന് പറയാ എന്തിനാണ് എഗ് ആൻഡ് ഫെദർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെദർ പ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നില്ല ചിക്കൻ മീറ്റ് ആൻഡ് ഫെദർ പ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നില്ല ചിക്കൻ മീറ്റ് ആൻഡ് എഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ അത് വരും ചിക്കൻ മീറ്റ് ആൻഡ് എഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ എഗ് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ മിൽക്ക് വരില്ല കാരണം ഇത് എഗ് ലേയിങ് ആനിമൽസ് അല്ലേ അല്ലെ എഗ് ലേയിങ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അല്ലെ പോൾട്രിയിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ അത് അവിടെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ വരില്ല അപ്പൊ ഏതാണ് കറക്റ്റ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പോയിന്റ് ഏത് ചിക്കൻ മീറ്റ് ആൻഡ് എഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് വരിക യെസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ ദ സോറി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ മെത്തേഡ് ബൈ വിച്ച് ഇൻസെക്ട് പെസ്റ്റ് ആർ എക്സ്പോസ് ടു ഫ്യൂംസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ വിത്തൌട്ട് കൊണ്ടാമിനേറ്റിംഗ് കൊണ്ടാമിനേറ്റിംഗ് ദ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡിന് സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് അപ്പൊ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് പിന്നെ പ്രിക്കോഷൻസ് എല്ലാം എടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ ഫ്യൂമിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂമിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിൽ എന്താ ചെയ്യുക ഫ്യൂംസ് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ കെമിക്കൽ ഫ്യൂംസ് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കും അവിടെ സീഡ് അല്ലെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സീഡിനെ കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഇൻസെക്ട് പെസ്റ്റിനെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മെത്തേഡ് എന്താണ് ഫ്യൂമിഗേഷൻ ആണ് മെത്തേഡ് ഏതാണ് ഫ്യൂമിഗേഷൻ ആണ് അവിടുത്തെ മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ മൂവിംഗ് ഔട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ഗുഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫോർഡർ അപ്പോ കാലിക്ക് തീറ്റ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ബെർസീമ ലെൻഡില് സുഡാൻ ഗ്രാസ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ബെർസീമും സുഡാൻ ഗ്രാസും എന്താണ് കാറ്റിൽ ഫോർഡർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോ എയും സിയും വരുന്നത് കൊണ്ട
ഫുഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വേണം ഈസി ആക്സസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ടു ഗെറ്റ് ദ ടു ദ ഫുഡ് വേ വളരെ പെട്ടെന്ന് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തണം അതും കറക്റ്റാ പീപ്പിൾ ഷുഡ് ഹാവ് മണി ടു പർച്ചേസ് ദ ഗ്രെയിൻ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പൈസ ഉണ്ടാവണം അല്ലെ ധാന്യം ധനം ഉണ്ടാവണം ധാന്യം വേണം ധനം വേണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മൂന്നും നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരിക ഓപ്ഷൻ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കി ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റിപ്പയറിംഗ് മാനുവർ വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എർത്ത് വോം ആൻഡ് കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് മാനുവർ റിപ്പയറിംഗ് പ്രോസസ് എന്താ കളിക്കുക കമ്പോസ്റ്റിംഗ് അവിടെ നമ്മൾ എർത്ത് വോമിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതെന്താണ് വെർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് വെർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ആൻസർ വിൽ ബി വെർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യെസ് വെർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ഇതിന് ഉത്തരം മനസ്സിലായില്ലേ വെർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ആ എയിം ഓഫ് പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് ഡിസ് ഈസ് ഫ്രീ റെസ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കാനാണോ ആണ് ഹൈ ബിൽഡിംഗ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കാനാണോ ഉണ്ടാണ് ആണ് അല്ലെ പിന്നെന്താണ് ഏർലി മെച്ചൂറിംഗ് വെറൈറ്റി അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മെച്ചൂറി ആവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ മൂന്ന് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആൻസർ എന്താ വരിക ആൻസർ എന്താ വരിക മൂന്നും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആൻസർ വിൽ ബി ഓൾ ഓഫ് ദിസ് എല്ലാം വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ ചുരുങ്ങ സമയം കൊണ്ട് കുറച്ചധികം നമ്മൾ എം സി ക്യു ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഫ്രം ദ ചാപ്റ്റർ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ ഫുഡ് റിസോഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഇനാബിൾ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി കിട്ടുന്ന ഉറപ്പുവരുത്തുക തുടർന്ന് വീണ